بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو گرم بکری پالنے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ گرم بکری پالنا کیسا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پرماتا ہے بکری کے بارے میں مختلف احادیث سے اس کے پوائد بتلائے گئے ہیں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بیجا جس نے بکریہ نہ چرائی ہو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کیا آپ نے بھی بکریہ چرائی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ ہاں کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریہ چند کے رات کی تنخواہ پر چرائیا کرتا تھا امیر المحدثین حضرت امام بحاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد باب یہ ہے کہ مزدوری کے طور پر بکریہ چرانا بھی ایک حلال پیشہ ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے بکریوں پر گائے بینس بیڑوں اور اونٹوں کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مزدوری پر چرانا جگانا جائز اور درست ہے ہر پیغمبر نے بکریہ چرائی ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ بکریوں پر رحم اور شبکت کرنے کی ان کو ابتدائی عمر ہی سے عادت ہو اور ربطہ ربطہ بنینو انسان کی قیادت کرنے سے بھی وہ متعارف ہو جائے اور جب اللہ ان کو یہ منصب جلیلہ بخشے تو رحمت اور شبکت سے وہ ابن آدم کو راہ راست پر لا سکے ان اصول کے تحت جملہ انبیاء کرام کی زندگیوں میں آپ کو رحمت اور شبکت کی جلک نظر آئے گی دوستو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے بچپن میں مکہ والوں کی بکریہ اجرت پر چرائی ہے اس لیے بکری چرانا ایک طرح سے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کی بکریہ چند کے رات اجرت پر چرائیا کرتے تھے کہ رات آدھے دانک کو کہتے ہیں جس کا وزن پنجو کے برابر ہوتا ہے بکری خود ایک ایسا بابرکت جانور ہے کہ اللہ پاک کا پزل ہو تو بکری پالنے میں چند ہی دنوں میں وارے کے نیارے ہو جائے اسی لیے پتنوں کے زمانوں میں ایک ایسے شخص کی تعریب کی گئی ہے جو سب پتنوں سے دور رہ کر جنگلوں میں بکریہ پالے اور ان سے گزران کر کے جنگلوں ہی میں اللہ کی عبادت کرے ایسے وقت میں یہ بہترین قسم کا مسلمان ہے ناظرین احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بکریہ چرائی ہے ناظرین بکریہ چرانا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو باعث خیر و بارکت قرار دیا ہے اسی لئے علماء کی رائے میں بکری خود ایک بابرکت جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پزل ہو تو بکری پالنے میں چند ہی دنوں میں وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی اور بکری کا دودھ پسند کیا کرتے تھے ناظرین آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث بتاتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کے بارے میں ارشادات پرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریوں کو باعث برکت پرمایا ہے ایک دوسری حدیث میں عروح باریکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ ان ان کے مالکوں کے لیے قوت کی چیز ہے اور بکریہ باعث برکت ہے اور گوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے بلائی بندی ہے بعض روایات کے مطابق جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے تو دو پرشتے روزانہ اس گھر کے رہنے والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے جس کے گھر میں ایک بکری دودھ دینے والے ہوتی ہے تو ہر روز ایک پرشتہ صبح ہی اس کو اور اس کے بچوں کو یہ دعا دیتا ہے کہ پاک اور پاکیزہ رہو خدا تمہیں برکت دے 
خوش رہو خرم رہو شاد اور آباد رہو اور اگر دو بکریاں دودھ دینے والی ہوتی ہے تو یہی پرشتے وہ دعا روز دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت کیا چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ دینی والی بکری پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں ایک بکری یا گائے دودھ دیتی ہو وہ اس گھر میں برکت کا باعث ہوتی ہے جس گھر میں شام کے وقت تیز بیڑے یا بکریہ داخل ہوگی تو پرشتے دوسرے روز تک اس گھر کی نگرانی کریں گے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے برکت کے لیے بیجی ہے پانی آگ اور بکریہ اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جس گھر میں بکریہ پالی جائے گی اس گھر میں برکت ہوگی جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت پرمائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں برکت نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کو جنت کا جانور بتلایا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ بکری تو جنت کی جانوروں میں سے ہے ایک اور حدیث میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالدار لوگوں کو بکریہ اور محتاج لوگوں کو مرغیہ رکھنے کا حکم دیا اور پرمایا کہ جب مالدار مرغیہ پالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا کہ بہت سے جانور گھر میں رکھو کہ شیعتوین اس میں مشغول رہے تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ گھر میں جانور جیسی مرغیہ بکریہ اور کبوتر رکھنا اچھی ہے تاکہ جنوں کے بچے ان سے کہلے اور تمہارے بچوں سے کوئی سرکار نہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو دعود میں ایک ارشاد ہے کہ مرغ کو گالی نہ دو چونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوڑے کے متعلق پرمایا کہ اس کے پیشانی پر روز قیامت تک مالک کے لیے خیر وابستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے متعلق پرمایا کہ اونٹ مالک کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے اور بکری کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابن ماجہ میں ارشاد ہے کہ بکری باعث خیر و برکت ہے ناظرین بکری ایک ایسا جانور ہے جس کی طبیعت میں تحمل مسکینی نرمی اور آجزی ہوتی ہے جو آدمی بھی بکریہ پالے گا بکریہ چرائے گا اور بکریوں کے ساتھ وقت گزارے گا تو اس کی عادات میں بھی بکریوں کی خصوصیت سرائیت کر جائے گی ناظرین بکری ایک بابرکت جانور ہے اور تمام انبیاء نے چرواہا بن کر بکریہ چرائی ہے ہم سب کو چاہیے کہ گھر میں ایک ایک بکری پالی جائے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی برکت ہو اور شیعتوین بھی ہم سے اور ہمارے بچوں سے دور رہے تو ناظرین یہ تھی بکری پالنے کے متعلق ایک اہم ویڈیو امید کرتا ہو کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ